Cet après-midi, je vais faire une danse qui est toute simple, mais que j'aime beaucoup. Les pas se font dans la majorité des cas en faisant une rotation. Et, et je l'aime aussi de par sa musique, parce qu'il y a, je pense, un solo de saxophone dans cette musique. Et le saxophone était un de mes premiers instruments que j'ai aimé et dont j'ai acheté le 33 tours il y a déjà fort longtemps. Alors, donc, je vais faire cette danse-là. Je, je l'ai aimé beaucoup. Et c'est Mme Indawati Raja qui m'a présenté cette danse-là. Alors, c'est une danse qui vient de l'Indonésie, d'une personne que je ne connais pas. Je vais vous nommer son nom dans ma vidéo. Alors, allons-y avec la musique et la danse.
5, 6 et 7, 8. 1, tag. 2 et 3, 4 et. Donc, toujours, il y a un tag à la fin de chaque mur. C'est un deux murs. Alors, je vais refaire le tag tout à l'heure. Alors, dans cette danse, il y a une particularité. Lorsque vous faites le grand cercle, il faut toujours viser les diagonales. Alors, regardons. Un, deux et trois, quatre et cinq, six et sept, huit et un. Alors là, le grand cercle est terminé. On continue. Deux et trois. 4 et 5. Voilà. Alors, à la fin de chaque mur, il y a un tag de 4 comptes. Alors, regardons le dos. 1, 2 et 3, 4 et. Et on reprend la danse. 1, 2 et 3. Exit 